Estas son las 12 cremas más utilizadas en la pastelería internacional. Aquí conocerás los trucos y técnicas para elaborarlas correctamente. Luego, solo tendrás que usar tu imaginación y combinarlas con otras preparaciones para obtener postres memorables. Las 12 cremas de la pastelería Hola, soy Carlos Salgado. Realizar un eclair o una tartaleta de frutas a veces parece muy complicado, pero en realidad son postres que requieren de dos o tres preparaciones, de las cuales una es una crema. Es casualmente esa crema la que marca el elemento inolvidable en el gusto y en la mente. Aprender a realizar estas cremas te permitirá tener más de la mitad del camino recorrido en pastelería. Acompáñenme en esta primera entrega sobre las principales cremas de la pastelería internacional. Comenzamos con la clásica crema pastelera. Tenemos 500 gramos de leche, 80 gramos de yemas, 135 gramos de azúcar, 55 gramos de maicena, vainilla natural o esencia y 30 gramos de mantequilla pomada. Hervimos la leche con mitad del azúcar. Añadimos la vainilla. En la leche siempre colocamos los aromas que deseemos. Menta, canela o naranja. Si quieres una crema sin lactosa, puedes sustituir la leche por leche de arroz. Mientras tanto, mezclamos las yemas con la otra mitad del azúcar y la maicena. Puedes usar harina si lo deseas, pero con maicena siempre obtendrás una crema libre de gluten. La regla aquí es que por cada 100 gramos de leche se utilicen de 10 a 12 gramos de maicena. Colamos la leche, añadimos lentamente la leche a la mezcla de yemas, mezclamos. Colamos nuevamente. Y ahora llevamos a hervir para pasteurizar y para eliminar el sabor del almidón. Hervimos unos 30 segundos. A mayor cantidad de crema, mayor tiempo de hervor. Agitamos la crema un poco. Añadimos la mantequilla pomada. Mezclamos bien. Envolvemos en papel film y refrigeramos por una noche. Al día siguiente alisamos la crema un poco, a mano o en la batidora. Aquí tenemos una crema lista y deliciosa, perfecta para postres con frutas o rellenos. Miles de posibilidades. Para la crema pastelera de chocolate, los ingredientes son los mismos. La diferencia es que añadimos 130 gramos de chocolate oscuro al final en dos o tres partes. Mezclamos bien y luego tenemos el mismo procedimiento que con la crema pastelera de vainilla. 
una variante deliciosa y perfecta. Ahora pasamos a otro clásico, la crema chantilly o crema batida. Para esta super sencilla crema tenemos 500 gramos de crema de leche, 50 gramos de azúcar en polvo y vainilla natural o esencia. Puedes colocar otra esencia si lo deseas, como naranja o limón. La regla aquí es que el peso del azúcar debe estar entre el 10 y el 20% del peso de la crema de leche. Colocamos todo en la batidora. Batimos a velocidad media hasta obtener una textura homogénea y bien espesa, perfecta para escudillar. Si se te pasa de batido, solo tienes que agregar un poco más de crema de leche. Bates unos segundos y tendrás la chantilly de vuelta. Si esta crema la quieres para decorar o para que se mantenga por más tiempo en pie, puedes añadir un poco de mascarpone. Así tenemos que a la receta anterior le añadimos 200 gramos de queso mascarpone. Mezclamos primero el mascarpone con el azúcar hasta estar bien cremoso. Luego añadimos la crema de leche. Esta chantilly es más firme. Si deseas una chantilly de chocolate, tienes que realizarla en dos partes. La noche anterior, hervimos 500 gramos de crema de leche, 100 gramos de chocolate oscuro y 50 gramos de azúcar en polvo. Refrigeramos. Al día siguiente batimos hasta obtener una consistencia cremosa. Así tenemos otra variante que nos permite realizar combinaciones y decoraciones. Ahora tenemos la crema diplomática. Una mezcla de crema pastelera con crema chantilly. Una crema pastelera más ligera, más delicada. Para esta receta tenemos los mismos ingredientes de la crema pastelera. Sustituimos la mantequilla pomada al final por dos hojas de gelatina de 2 gramos cada una. Las hidratamos al inicio y las añadimos hidratadas y escurridas al final. Mismo procedimiento que con la crema pastelera de vainilla. Al día siguiente alisamos la crema. Y batimos a punto de chantilly 200 gramos de crema de leche.
La crema chantilly la añadimos en dos o tres partes cuidadosamente. Y aquí tenemos la mejor crema para una clásica milojas. Ahora tenemos la clásica crema chibus. Una deliciosa combinación de crema pastelera con merengue italiana. Para la crema pastelera tenemos los mismos ingredientes que utilizamos en la crema pastelera de vainilla. Al final cambiamos la mantequilla pomada por 3 hojas de gelatina hidratada de 2 gramos cada una. Llevamos la crema a refrigerar, al día siguiente la alisamos y preparamos el merengue italiano. Para mayor detalle por favor chequea el tutorial de merengue. Batimos un poco tres claras con 10 gramos de azúcar. Hervimos 200 gramos de agua con 100 gramos de azúcar hasta alcanzar 116 grados centígrados. Añadimos este jarabe en el borde de la taza sin dejar de batir. Subimos a velocidad media. Cuando la taza esté tibia, lo retiramos y lo mezclamos cuidadosamente con la crema pastelera en dos o tres partes. Así tenemos una crema pastelera suave e intensa, perfecta para caramelizar. Y culminamos esta primera entrega con la clásica crema muselina. Tenemos los mismos ingredientes y procedimientos que la crema pastelera de vainilla. Al final añadimos 110 gramos de mantequilla pomada. Y reservamos otros 110 gramos de mantequilla para el día siguiente. Así tenemos que al día siguiente retiramos la crema y la mantequilla de la nevera y las dejamos fuera hasta estar a temperatura ambiente. Batimos bien la crema pastelera y vamos añadiendo la mantequilla en tres partes. Debemos obtener una crema untuosa. Esta es la crema ideal para una fresier. Espero que les haya gustado esta primera entrega de las principales cremas utilizadas en pastelería. Si es así, por favor, den un like. Y si les gusta el contenido que ofrezco, por favor suscríbanse para más lecciones de pastelería. No dejen de ver la segunda parte de este listado. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.